红烧甲鱼。哇，里头还煸了五花肉，阿姨这个造型也是相当笔致。这一锅甲鱼半锅油，一百三十块钱，漂亮。哇，这个油好多啊、哦，肯定香。少了不好吃。今天我们在河南信阳，光山县，这个叫泼皮河镇啊，是一个地方特色，泼河三大盆。我发誓啊，真的不是故意来吃甲鱼的。我们进了店以后啊，很多客人讲说这个甲鱼，当地叫圆鱼啊，必点。我又能咋办？很喜欢看我吃甲鱼，我就吃给你们看，甲鱼能有多贵？三四只，一份是一百三。哦，它这个新鲜啊，黄鳝都是现划的。一百七一份的黄鳝有几斤啊？两斤。两斤。这个应该是养殖黄鳝啊。野生的。野生啊。养殖黄鳝先拿出来上市。哦。大哥说养殖黄鳝这会还没上市。每一个菜都把五花肉煸香，这个油给的太足了啊！这个菜它能不香吗？漂亮，漂亮，漂亮！这是辣椒炒鳝段，最后加上青椒。这个菜就更漂亮了，太有食欲了。一锅黄鳝得有两斤油，还有几斤油啊？两斤。油汪汪的，绝对过瘾。两斤油，漂亮。一大勺肥肉。这样炒甲鱼、烧黄鳝，能不香吗？刚刚看清楚了，煸的是肥肉。这样烧菜也是绝世高手。甲鱼下锅，漂亮漂亮。豫南特色：圆鱼、鳝鱼、五花肉，这个就是三大盆。这一锅五花肉七十块。八十块啊！八十块。八十块。我们搞了泼河三大盆里头的两大盆，那个五花肉啊，八十一份，没舍得点，家里还没那个条件。这个是青椒炒鳝段，老板讲了啊，两斤野生鳝鱼，一百七十块钱。然后这个是红烧甲鱼，哇！好多油啊，这个两斤油不止。然后这份甲鱼是一百三十块钱，四个甲鱼。又点了一个这个紫菜蛋汤葱树，哎，也算泼河三大盆了啊，算算算，自我安慰一下，算算算。这个裙边，粘呀，这不是卤子，这是油了啊。这个裙边就要薄很多。相当薄，然后里头还有肥肉，肥肉已经煸的焦香了啊，香的很。甲鱼这东西啊，真的是一分钱一分货，但是，一分钱一分货是建立在没有看走眼的情况下啊。这个是鳝段，哇，我们是看着它现滑、现炒的，它是把。色辣油还是大豆油，烧热以后啊，下肥肉，猛火顶，下这个黄鳝跟这个甲鱼，全程猛火，真的是太香了。对于我来说，就是油有点大啊，略微有点咸，相当入味。来，再来一个，油是真的多啊。大姐讲，这个鳝鱼两斤油，两斤混合油，确实入味了。来
，喝点汤。兄弟们，路过荷兰信阳，光山县可以来试试，这地方叫坡皮河镇，坡河三大盆。你们那个牛杂为什么这么受欢迎呢？因为这是妈妈的味道。大家好，我是麦总。今天我在武汉老汉口长堤街，中午十一点，我们准备过来吃一个老字号桂平牛杂。但是刚才到他后场一看啊，现在还没炒，中午没得吃。走啊，这个牛杂先焯个水。哎，对，确实有。这都是新鲜的吗？对对对，有的都是新鲜的。我们来看一下武汉最出名的牛杂是怎么炒出来的。这个下了什么油？牛油啊。烟火气息。白天，鸡精，鸡精，这是味精，下了很多。对对，这味精是不多。晚上七点，我们又过来了，来看看长堤街这个烟火气息。哎呀，这个感觉太好了。我们早上来过，哦、呃，五个人。呃，现在是做这里吃吗？就坐这儿吃。做外面，做屋里。做外面。做外面就坐这里吧。好嘞。这个感觉好。对了。来看一下这条街。走吧，李姐。我们五个人，大锅。可以，两个大锅。大锅。哎，对，牛油炸一样点一点吧。对。好吧，好吧。哦。这后来又炖了一锅萝卜，是吧？哎，对对对，这三点钟取的萝卜。哎呀，看着过瘾
大锅。哎，对。这个萝卜比牛杂还好吃啊？对，萝卜比牛杂好吃，萝卜是口人参嘛。哦，对不对？萝卜羊上肝，一升五百卖、嗯。这个大锅多少钱一锅？哎、呃，一百一。一百一啊？对，大锅一百一。我们牛肉少点，牛杂多点啊。牛杂，牛杂多一点的。啊，主要来吃牛杂的。好吧，可以，可以，可以，可以。这两样随便你要，都是。好嘞，看着就有食欲啊。对，看见都有食欲。妈妈的味道是吧？对对对，这是妈妈的味道。嗯。这是妈妈烧的，是妈妈的味道。这是妈妈好。对，这实际上这是妈妈好。好，谢谢。这是锅贴是吧？对，这是牛肉锅贴。呃，一份多少个？一个要一锅四十个。给我们来半份可以啊？可以可以可以。好嘞。哎呀，什么啤酒？我们要一箱啤酒。好。有冻的吗？有。越冰越好。好。好嘞，啊，一箱啤酒来了，冰的啊，冰的冰的，好，谢谢，没事没事，雪花不倒，火不倒，我们来吃武汉最出名的牛杂，来一锅牛杂啊，经常来吗你？我来过一两回，不多。这条街算不算武汉最有烟火气息的地方？差不多。哇，太有感觉了啊！虽然天很热，但这个吃夜宵的热情太棒了啊！来，我帮你开啊。你帮我开吧，你不是会用筷子吗？我刚才变了下面就开，给你。好，来武汉，我们跟华哥干一杯。来，好，好。今天的特色牛肉饺子来啦。牛肉饺子啊。哦，牛肉饺子。好，谢谢啊。嗯。早上我们来看了他煮牛杂，哦，三百斤。然后中午不营业。现在是晚上七点，太有感觉了，华哥经理。来来，喝一个、哎，高一点，高一点。来尝，这个是金是吧？牛筋，咬不动。牛筋咬不动啊？牛筋咬不动。这牛杂可以啊。我牙不好。嗯。尝牛怎么样？我容易摔牙。啊、嗯。嗯。牛肠好吃。这还挺辣的。有点辣味啊。辣是吧？来看一下。它上面是牛肉，我们牛肉要的比较少，可以香还是挺香，是吧、嗯？可以，但这个饺子不行，来看一下，它这个说叫煎饺，就烫的梆梆硬，什么肉的？牛肉，牛肉，它这个就类似于炸出来一样，二百多梆梆硬的饺子、嗯、啊，你说是锅贴啊？不是锅贴，它们叫锅贴饺子，炕饺子。这是吧？欧元的，尝一下。欧元的，嗯，都是武汉特色。因为武汉人比较喜欢那种，就是夏天的时候，嗯、在外边说喝点酒啊，吃点这东西，出点汗，很舒服、哦，就不想吃空空调。来，再来一杯。我们少喝点啊。哎。武汉也支持牛肉吗？啊、嗯。嗯，牛肉炖的很辣。这一锅一百一，在武汉算什么价格？一百一应该也算很便宜了，这么大一锅。哦，这么大一锅一百一，你感觉在南京也买不来，或者在其他城市你看到吗？南京吃这个牛杂的。进价看一下，这这一百一这一锅，看看，满满都是肉啊！看，哎呦，哇、哦，这还不行吗？可以可以，来来来，好东西好东西，哇，这个才是精华。我们早上没有看到它炖啊，它是下午三点炖的啊。早上只炖的牛筋跟牛肉，哇、哦，这个萝卜好吃，有点甜，是吧？萝卜好吃，这个萝卜甜丝丝的，就在广东吃牛杂好像也是萝卜好吃，是吧？我感觉牛肉和萝卜就是天生的绝配，对。来，加了萝卜以后，它都牛肉也更好吃。我们再喝点，这个视频结束，容我们放纵一下。呵呵吃过鲫鱼肥肠的朋友们啊，举个手！哇，这个画面得不得劲？浇上红油，哇，漂亮！兄弟们，又又又进村了啊！今天我们在重庆大足吃一个天价鲫鱼啊，三十五块钱一斤。看一下，就是对面那个小楼啊。现在正常鲫鱼卖多少钱一斤？今天啊，带你们看看什么样的鲫鱼敢卖三十五。
厨房就是一个铁盆子啊。那个鲫鱼是现称啊？现称。三十五一斤是土鲫鱼吗？呃，哎呀，我们要从来不打虚假广告，就是相对说比较比较品质比较好的麻鲫。哦哦哦，在这，在这是吧？哎，对。我们六个人几斤呢？六个人，正常说的话是八斤至九斤左右。我们先要个六斤不够再点。哎，可以可以。三十五一斤的鲫鱼啊、哦。三三三了五斤就三十二了。哦，五斤三十二啊。哎，对了，三了五斤就三十二。好好，你帮我捞，你帮我捞啊。我来这边捞吧。哦，上了五斤是三十二一斤。哦，便宜三块钱。对对。老鱼要在锅锅锅上捞。锅锅绝对上好。你在中间捞不捞鱼？哥哥绝对上啊！对，他们绝对上。哦，这个新鲜啊！他们要炒、嗯、要炒小一点的，说是吧？小一点，小一点。嗯、这个鲫鱼品质怎么样，兄弟们？你们重庆人会吃鱼哈？嗯、重庆人都。都喜欢吃鱼嘛，美，这个算美女，美女吃鱼吃越美丽的嘛，男人吃到鱼越吃越强壮的。好好好好好好好，你这个在村里头干了多少年了啊？呃，十三年了。十三年啊？村长，今年已经十三年。村在哪边？村长。哦哦，村长啊。那个都不村，因为他跳，因为那个村呢。那个就很容易坏的很。哦。嗯、呃，他生的畜，有的畜人家都在上面踩。多少？七斤多少？现在多少？这七斤多。七斤就七斤。七斤多。嗯嗯。今天我们七斤鲫鱼，一斤肥肠。那边大哥烧鱼，这边大姐杀鱼。新鲜鲫鱼，最喜欢这种乡下的馆子了啊！来的都是一家老小。那边大哥在烧鱼，我们去学习一下。这一勺是煮五斤鱼的料，两勺就煮十斤，还有两斤肥肠，好，再加半勺。这个是自己熬的料是吧？对，自己熬的。一勺。今天啊，我们带你看一下重庆大足的两勺鲫鱼。是怎么烧的？两勺半。哦，不用炒，就直接加料子。料包料我已经炒好了。加料子加水煮就可以了，是吧？哎，对，料我已经炒好了。有一个有一个牵涉到商业机密，因为要又不能公开来来炒，公开来炒，嗯，他们学费钱都收不上来了，哈哈是不是、啊？倒入煮好的鱼，这个锅也是你发明的？对对对，我自己发明的。鱼倒进去后，加点醋，再加点料酒，加肥肠。看一下这一锅，十斤鲫鱼，两斤肥肠，出锅了。他这烧的鲫鱼啊，全靠旁边这锅酱。芹菜，肥肠，哇，漂亮！又来一锅，看一下，这锅是我们的啊，看着这个肥肠都咽口水。来啦，我们的鱼来了，满满一盆了啊！来来，感谢大足的朋友啊！我来来，我往里弄，八十是吧？八十的很，八十的很啊！八十的半，肥肠鲫鱼，肥肠啊，肥肠鲫鱼还是第一次吃啊？那个肥肠很有韧劲，吃起很舒服。这个你们经常来吗？经常来，经常来啊。他这个店在这出名吗？出名的，非常出名哦。你别看是在乡村里面，但是我们周边很多地方的人都跑过来吃。哦，来，尝尝。三十五算什么一个价位在这？算贵的，挺高的，挺高的啊。嗯
它比其他的要普遍要高个几几块钱。哦，这就是它的手手艺嘛。但是它这个鱼质还很好。嗯，鱼可以，鱼可以。怎么样？鱼可以，鱼可以。对。哦，香啊，它这个油香啊。哎，刚才他们垫的这个是什么？这个叫什么？鱼鱼香，鱼香是吧？对，鱼香。嗯，可以可以，这个鱼可以。有鱼籽。这个大一点的里面还有那个鱼蛋。看一下啊，他们讲叫鱼蛋啊，就是这个鱼籽啊，香得很，香得很。走，出名的店你们不去是吧？嗯，不去，我们本地的一般一般就在这这种小店。哦，有些店它是专门是做那个名气嘛，但是味道，嗯，要差很多。做游客生意是吧？对对对，就是。嗯、所以我们当地的才觉得这一点。八十八十八十八十。这个就这个就是做那个呃回头客的嘛。啊、哦，嗯，这个凉面是你带过来的？嗯，我们山区的凉面，哎，也是我们本地的最,最好吃的。哦。也是特别出名，这个凉面，来尝一下啊！哇，好吃！它这边凉面啊，就是麻辣啊，然后没有糖，我们那边会放很多糖啊。嗯、对对对，我们这边一般。一般来说，在左城区，它它的两边就比较喜欢放糖。嗯，好，在我们区县上，嗯嗯的话呢，嗯，一般就是麻辣。可以可以可以。对啊，你的肥肠。来来来来来，咦，谢谢谢谢谢谢。来来来来，卖种多多吃点肥肠，<笑>这个肥肠它没有卤，哎，我这肥肠全部是这个，呃，生的啊，原味，哎，生的加进去，我看到了、啊，生的，嗯，就是超过水，超过水嘛，嗯，它没有经过卤的。哇、哦，长头，哇，哇，看看这个小环境啊。这个店叫冯记鱼是吧？嗯，对，冯记鱼。这个地方是叫什么地方？叫那个志凤，志凤，志凤镇。哦，嗯，你们就离得近了啊，真的可以来尝一下。嗯、再次给佩倩正能量夫妻点赞。谢谢朋友的指示。感谢所有人对我们的指示，谢谢。现在生意怎么样？之前好多了哦，小孩还背着了啊，嗯，现在还是没人带是吧？啊，没人带，也快会走了。嗯，再背个个把月差不多了啊。差不多。啊、嗯，刚好暑暑假的时候，大儿子也能带。哦，大儿子上学去了啊！上学去了，好多好心的哥哥姐姐要给我小孩买奶粉呀、玩具呀什么的，我都拒绝了。给孩子买点东西呀、奶粉呀、玩具呀什么的，我们还是负担得起的。外面也供不上了啊！嗯，跟不上了。老板娘，快点了，上学马上车到了，快点安上门。马上马上，好好快点啊！好嘞。这个生意还是有点火爆的，你看啊，里面做的饼已经供不上外面卖了啊。经常来买这个鸡汤油饼啊。对对对，他家的这个什么味道也好，这分量什么也也实惠啊。对对对，嗯，挺实惠的。小美女，这个油饼好吃吗？好吃，给你过来吃。好。其实啊，来这个镇上啊，张庄镇啊，我感觉每一个人都很友好啊，这边人都很淳朴，这些徐州人啊，沛县人。客人催得很，然后俺对方搁搁那个前面切饼。我搁后边，我都跟不上，我都慌死了。我们家忙得很的时候，嗯，小孩都让吃饭的人看着，他们天天来吃也熟悉了。因为时间太长，也太热了，现在哈。哦，对，小孩身上都起痱子了。哭的时候我就背着他，不哭的时候给我买个那个狗链子。哈哈，狗链子啊。哦，那没办法呀，这个解释啊，他那个。就是我就这样把它搁着哈。你看啊，他这个生意啊，我来到现在一直忙个不停，生意是真的好了很多啊。现在太忙了，忙着都没有时间讲话了。我先搞点最暖心的鸡汤啊！一大早到现在还没吃饭呢。哥，啊，两块钱饼，然后一碗鸡汤啊。好两块钱饼就够吃的了，真的量很大，很便宜。经常过来吃吗？啊。现在生意很好了啊，嗯，还可以吧，现在，吃得过来吗？嗯，还行。给我们搞两块钱饼啊，嗯，好嘞，六块一斤啊。好
多少？两块钱这么多啊？你看，基本上三块钱在他们家就吃饱。还有这个鸡汤，鸡汤还是一块，还是一块啊？加个鸡蛋是两块啊。我们来一碗这个鸡汤，来看一下，这是他们家熬的这个鸡汤啊。汤很浓啊，这个一块钱都能喝到，是不是很不可思议？然后这边是随便吃的小菜，现在是六个了啊，你看，大头菜丝、包菜丝、洋葱、土豆丝，他们家土豆丝好吃，被人整完了。然后这个是叫什么丝我不知道，啊，还有辣椒。放粉丝啊，还有什么嘞？香菜，香菜，鸡蛋皮，鸡蛋皮，还有鸡丝啊。这个卖一块钱的，真的太良心了哈。卖一块赚钱吗？嗯，基本上不赚钱吧。啊、哦。那足够量，就是多卖点饼。哦，多卖点饼啊。这个不加鸡蛋啊、哦，这个不加鸡蛋是吧？对，那就直接冲就可以。直接冲啊！啊，这好、哦，就直接加点汤就好了啊。好嘞，在咱这边这地主小吃并不是不是都在搞，就是说一般的拿三块钱就能吃饱，就是能吃点的，就是五块钱就吃饱了。我这顿早餐三块钱，两块钱的饼，一块钱的鸡汤，免费的小菜，来，喝口。熬了几个小时的鸡汤啊，乖，鲜美无比啊！我觉得啊，因为这个鸡汤油饼店这个夫妻店存在啊，这个张庄人民的幸福指数提高了不止一个档次啊！这种店，全国去哪找？这种六块钱一斤的饼，嗯，完美。我们得加紧吃啊！喝完这些，吃完这些饼，我们还有更重要的事要做。你们中午家里吃饭一般哪个点？呃，中午应该一点到左右吧。自己做啊？对。那忙得过来吗？呃，有的时候就是买点吃。Later。书包有啊啊，正好有个文具店啊。这书包、文具都有。呃，十一岁小孩。嗯、呃，十一岁，现在他也得上到四年级了吧？我,我不知道啊，十一四年级了。这个差不多吧，嗯，这个大小还有吗？还有，嗯，这边是文具店，就是张庄房间的文具店。这还有牌子的，这个，嗯 ，B G W， 这给我买个这个，就这个吧，这个 basketball 这个，啊，就这个。好嘞，嗯，给我个铅笔盒啊。上得完吗？这个多少钱？买个简单点的，那么十二块钱，那么复杂干嘛？啊，那个也不复杂，那个也是十二块钱，十二块钱啊，嗯，光。自己发光，你们看这个好不好？自己发光，而不是被谁照亮。哎，这个寓意蛮好的哈。现在不用钢笔了吧？三十元一台，一共这个，我也看，一百个西加两个白菜，三十块钱。三十块钱。这是皮麻酱，嗯，这合适。你要另外一只白西就是五毛钱，这一百只西就是五十块钱。总共多少钱？总共四十五。嗯，这个是十块。四十五加十二，五十七。五十七。五十七加三十，八十七。八十五块钱。啊，哎呦，还在讲八十五，八十五，八十五，我们就买这么点啊，意思一下啊。背小孩做油饼那家，哦，知道知道的，挺不容易的。知道了，你还不给便宜的啊？嗯、哦，这都给干的都是批发价，都是干的批发价，这些都便便宜十二块钱了。我们再找个小店，打包两个菜，然后刚才问了一下，他们中午一点吃饭，基本上都自己做，就从旁边那个小店啊带了一箱牛奶，然后再去前面对面点俩菜，就是这家吧，恒城小地锅。我们就搞点那个地锅。美女你好，你们就是卖地锅是吧？啊、是的。呃，给我们打包几个送到那个对面鸡汤还行啊。啊好。一个地锅鸡，一个地锅牛肉。呃，牛腩是吧？啊，牛腩啊，牛腩啊，挺忙的啊好。就这样，我们六个人吃，你帮我配一下，我一会儿到那边给你钱，好吧？管管。啊啊，荤素你帮我配一下，反正地锅鸡跟地锅牛肉带着啊，好。好的。速度一定要快啊。快一点，快一点啊！小孩要上学啊。好的，好的。十点四十要吃饭了啊。这边菜我们也不会点，我们让老板娘直接帮我们配一下。他们家大儿子放学了。
们把这个牛奶悄悄丢到这儿啊。嗯，书包还有文具啊。你给叔，你得喊叔叔，叔叔谢谢。叔叔现在吃的是早饭还是中午饭？中午饭。中午饭了啊，他家做到中午啊。嗯。我中午你在那花几块钱？四块钱。就能吃饱吗？花几块钱中午？嗯，我也花四块。四块啊。嗯、这个鸡饭是免费的，知道吧？能吃饱吧？能吃饱。饿了吗？不饿。啊，马上吃饭啊！现在学习怎么样？还行。还行啊？你就是太瘦了啊，小胳膊，小腿的。我们今天就在这儿吃菜，他们家后场。哎，正好老板娘菜出来了，吃的是。鹏程小地锅啊，你看啊，这是两个地锅，还有几个小菜，都是他配的啊。那么多，给你弄点好的吃吃。嗯，坐下来，坐下来，赶紧吃完上学啊。几点上学？呃，一点半。一点半啊，来得及吧？来得及。老板娘多少钱？八十九。八十九啊，这么多五个八十九啊，我马上给你转哈啊,啊。物价确实感人啊。对，你们那边消费低哈？消费低。嗯，我们点了五个地锅，八十九块钱。你看，全部都有小饼子。老板娘专门给我们蒸了米饭啊，你先吃。嗯，你看你瘦的啊，呵呵多吃点牛肉啊。我们就要少点的啊，这个太多太多了，我们。哎。要不然在你们配线吃不到米饭啊！哎，我特别好奇啊，当时到底谁追了谁的？他追的我，对，我追的。<笑>你们以前在一个厂上班？嗯，对。哦，那是多少年前事情啊？十二年前。十二年前啊。那完了就结婚生他的。先生了他，后结。先生了他啊，十一岁啊。<笑>他们家儿子超级冷淡啊。现在这个生意还可以。对，还行啊，得多感谢你。呵呵，这个客气，我就喜欢给你们，就是这样励志的拍这些视频啊。谢谢。也不是米饭。对，他吃饭挺挑食的。挑食啊。嗯。你得多吃点。嗯。你以后要接手这个早餐店呢。啊。上好好学这个店就是你的。也不是，上好学，上好学的也不一定有早吃早餐赚钱啊。主要是地太破。再次感谢老板，给我们蒸的米饭。我谢谢你。<笑>要不然来徐州啊，我们在外面吃基本上吃不到这种。这个早餐当初是谁想做的？这个我想做。你想做啊？嗯，对，是他想做的。你本身就会这个吗？嗯嗯，在哪学的啊？没见过之前跟俺哥哥干的。哦，家里就有人干这个啊？嗯。哦。他做做就干了。一开始生意怎么样？你还行哈、啊。一开始不好。不好、啊。我干了半半年左右吧，慢、啊、慢慢慢慢的就好了。哦，因为你实惠啊，一块钱的鸡汤，嗯，免费稀饭啊，回头客特别多，特别多啊，嗯、老哥也不容易，嗯、一个人能切饼啊，嗯、慢慢就熟练了哈。一开始是不是经常掉？一开始也经常掉啊，嗯、掉了我都可心疼。大半张大半张往下掉，哦，这这个底下是个铁板，然后是个倒。那现在平时这些家务谁做嘞、嗯？我看他发抖音都是他做，对，家务基本上都是我做。哦，为什么他也忙？他他得带带小孩。啊、嗯，小孩你你等家里边时候就缠着他，你这个就是，其实啊，这个就是最幸福的一个家庭啊，<笑>真的很温馨的啊。我们就不聊了啊，今天啊，我们继续吃饭了啊。再次给佩倩、正能量夫妻点赞，<笑>谢谢朋友的支持，对，感谢所有，感谢所有人对我们的支持。